que a influência da China tem crescido cada vez mais na economia mundial é algo inegável. Nos últimos tempos, a potência oriental tem desenvolvido seu parque industrial como ninguém, além de fomentar acordos internacionais de uso da própria moeda, em especial com os países do famoso sul global, trazendo impactos inclusive para os grandes países europeus e para os Estados Unidos. Porém, até onde essa influência pode ir? Já parou para pensar nisso? Hoje vamos entrar em detalhes, em especial sobre o fórum Belt and Road 2023, também conhecido como as novas rotas da seda. Eu sou Vitor Moura, CEO da Lantal, e fique comigo até o final para entender tudo sobre esse assunto. Bom, antes de iniciarmos, se você está me vendo no YouTube, não se esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para sempre receber as nossas notificações. E se estiver nos ouvindo nos podcasts, nos siga o favorite para não perder nenhuma novidade. Bom, entre os dias 17 e 18 de outubro de 2023, ocorreu aqui em Pequim a terceira edição do Fórum da Iniciativa do Cinturão e Rota, ou o BRI, BRI na sigla inglês, Belt and Road Initiative, que marca o décimo aniversário dessa famosa iniciativa. O evento deste ano contou com a participação de 21 chefes de Estado, incluindo Vladimir Putin da Rússia, Joko Widodo da Indonésia, Alberto Fernandes da Argentina e Gabriel Boric do Chile, além dos líderes de instituições internacionais como a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, que é a atual presidente do New Development Bank, ou Banco dos BRICS, o NDB. A terceira edição do Fórum da BRI também contou com momentos de importante simbologia geopolítica, como a entrada de Vladimir Putin ao lado do presidente Xi Jinping na cerimônia de abertura, seguido de perto por Joko Widodo da Indonésia. São pequenos detalhes como esses que fornecem algumas pistas do que está sendo discutido pelos líderes mundiais nos bastidores. A entrada de Putin como convidado de honra reforça a importância atribuída pela China às suas relações com a Rússia e que ambos os países estão completamente alinhados sobre o rumo que o mundo deve tomar daqui para frente. Joko Widodo, vindo em sequência, mostra a importância da Indonésia, do Sudeste asiático e uma homenagem ao fato de que um dos lugares onde a BRI foi anunciada por Xi Jinping em 2013 tenha sido justamente na Indonésia. O fórum serve como uma plataforma para debate, negociações, oficializações de contratos entre entidades como o NDB e nações independentes para financiamento de projetos dentro do escopo da iniciativa. Então, entre as áreas contempladas pelos participantes estão infraestrutura, energia, recursos naturais, capacidade produtiva, comércio bilateral e investimentos. Sobre a BRI, ela foi lançada em 2013, como a gente mencionou, com o intuito de investir em mais de 150 países e organizações internacionais. O acordo já conta com 155 países signatários, representando 75% da população e mais de 50% do PIB global. O projeto também foi apelidado de Nova Rota da Seda, ou as Novas Rotas da Seda, por remontar as antigas rotas que ligavam a China Imperial ao Ocidente, com as rotas de Marco Polo e Batuta no Norte e as rotas marítimas de Jianghe ao sul. O seu objetivo, como descrito em documentos oficiais de 2013, é construir e unificar um grande mercado e fazer uso coletivo dos mercados internacionais através de intercâmbios culturais e integração, aumentando entendimento e confiança mútuas entre os participantes, resultando em um padrão inovador de fluxos de capital, talentos e tecnologia. Fecha aspas. Bom, o foco inicial da BRI foi colocado no desenvolvimento da infraestrutura na Ásia Pacífico, África e Europa Central e oriental. Mas qual é o apelo de um projeto desses para os países signatários? Segundo dados da World Pension Council, apenas a Ásia necessitaria de investimentos em infraestrutura na casa dos 900 bilhões de dólares por ano ao longo da próxima década para suprir suas necessidades de desenvolvimento. Com os níveis atuais de investimento atingindo apenas 50% desse valor, a abertura de novos canais de financiamento via BRI tornou-se uma opção atraente para muitos países. Então, claro que a primeira parte é o apelo no acesso a novos financiamentos para a infraestrutura. Do lado chinês, é claro, os ganhos são múltiplos. Né? Maior internacionalização do renminbi, desenvolvimento da infraestrutura em outros países da Ásia, fortalecimento das relações diplomáticas e o famoso soft power, redução da dependência americana, criação de novos mercados para produtos chineses e a integração de países produtores de commodities à economia chinesa. Bom, no futuro, traremos mais informações sobre projetos específicos já realizados via BRI, a relação do Brasil com a iniciativa e outras nuances aí. Hoje te convidamos a conhecer ser as resoluções da última reunião dos BRICS, clicando no link à minha direita. Deixe-nos aqui embaixo o que achou desse nosso conteúdo, que será um prazer te ajudar. Até a próxima!